Aloha and welcome to our Word of Life radio program here in wonderful Okinawa, Japan. to do that work in our heart that only you can do, Lord God. We're called by you to make a difference in our generation. We're not our own. We're yours, Lord. We keep surrendered, Lord, to you. Open up my eyes, Lord, I want to see. Open up my heart, Lord, you reign on me. Open up my eyes, Lord, I want to see. Open up my heart, Lord, you reign. Saturate us, my God, tonight. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Rain down, rain down. Saturate us. Tonight, my God, have your way. Do even a greater, a deeper work in our hearts. Take us where you need to take us to, Lord God. Call that once. We give ourselves. Saturate us with your rain. Not my will, but your will be done. Not my way, your way, God. Dispense upon us. Refresh us in, in your presence tonight, Lord God. Thank you for a fresh anointing coming upon our lives, Lord God. We cry out mercy. Rain down your mercy. Mercy, God. Rain down your grace. Your grace is sufficient for us. Rain down your mercy. Rain down, rain down. Rain down your mercy. Rain down your grace. Yes, Lord. Rain down your mercy. Rain down. Saturate. Saturate us. Holy Ghost, have your way. Saturate us. We're willing to give you more. All of our hearts, Father God. All of our lives. Show yourself strong, miracle worker, healer, deliverer, restorer. Keep taking us further with you. Open our eyes, God. Cry out to him tonight. I want to see more, Father God, that you need me to see. Open my eyes, Father. I want to let go and let you have your way. I want to trust you yet at another level, my God. Saturate us. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Lay down, lay down. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Rain down, rain down. Rain down your mercy. Rain down your grace. Rain down your mercy. Rain down, rain down. Down your mercy, yes, Lord God, tonight. Rain down your grace. No time or distance in the realm of the spirit. God's doing that. Cry out, mercy, mercy, God, mercy, God. Rain down your mercy. Rain down your mercy. Have your way, Rain God. Down your grace. We repent, Father. Rain down your mercy for holding on Rain down, to the core and center of our lives. Rain down your mercy. We no longer want to hold on to what's important. We want to release everything to you, Lord God. Break down. Saturate us. Saturate us with your grace. 
Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Break down, break down. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Saturate us with your rain. Break down, break down. Say, Lord, I'm open. I'm open to you. Say, Lord, I'm open to what you'll have me to do. Say, Lord, I'm open. I'm open to you. Lord, I'm open to what you'll have me to do in every area, Father God. We avail ourselves to you, Lord God. We declare this is our year of conquest, faith conquest, things that have looked impossible. You said are not impossible, but possible with you. So we make it a deliberate decision to let you in those areas of impossibilities and we give you liberty, Holy Ghost. But it starts with us. It starts with me. I need to let you have your way. I need to surrender to you. I need to surrender to you. Open up my eyes, Lord, I want to see. lift our hands up towards heaven where our help comes from he said he'll keep us in his perfect peace if our minds are stayed on him if we'll look unto Jesus the author and the finisher of our faith we refuse to be anxious or worried or overwhelmed by circumstances of life by what people have said or what our thoughts are still trying to torment us with no we declare freedom tonight. We declare freedom tonight. We declare freedom tonight. We, we declare freedom breakthroughs tonight. We thank you, Father God, for breakthroughs in the name of Jesus. We take the limits off of you. We see you as our healer. We declare you're our healer. We see you as our restorer. We declare you're our restorer. We see you as our way maker. We declare you're our wake maker. We see you as our miracle working God. We declare you're our miracle working God. What we see, we say. What we say, we see. And God has his way. So allow the spirit of God to continue to help us to see what he needs us to see. And say, let it begin with me. Let him have his way with me. Let him have his way. Let him have his way with us. Each one of us. That we can be surrendered to him. God, we give you liberty in the name of Jesus. Continue to have your way. In Jesus' name, I worship you, O oh God. My heart wants to confess this love I have for you. simple words I say let everything that is within me let it bless your holy name I worship you oh God It's all I want to say. I worship. 
worship you, O God. That's all I want to say. Welcome, Lord God. You're welcome here tonight. one of us where we are endeavoring to embrace us yet more with your unconditional unfailing love thank you for renewed mercies this very morning towards us father thank you for your great grace that's truly sufficient for us that in this year of faith conquest father god we're we're taking the limits off of you and and seeing what you need us to see and staying Perseverant, diligent, deliberately pressing into what you're going to continue to show us that your promises are yes and amen, that our family and friends are coming in and coming back, Lord God, that we're doing our part to go into the highways and by- byways and filling up your house, Lord God, filling up our life groups, Lord God, filling up our church classes, Father God, with people that need more of you. I want to know you. I want to know you. Lord, I want to know you for who you are. I want to To know you for who you are. Listen, Lord, I want to know you in the fullness of who you are. I will push myself to the limits to get to where you. Can only take me so far. Oh, but Lord, I want to know you for who you are. I want to know you. I want to know you. Tell it tonight. Lord, I want to know you for who you are. Take us further, God. I want to know you. I want to know you. Lord, 
faithful God, oh Lord, I want to know you for who you are. God loves us so much. He's brought us here tonight to know that he's a good God. And he understands the complexities of our lives. But see, he wants to help to simplify things so that we take strong steps with him where he needs us to go. No longer slaves to fear, but abandoned into the perfect love of God. Embracing his love. Living and walking by his love. And being yielded to what he says is important. God, our families, our co-workers, people around us, Father God, Open our eyes to see as you need us to see. We want to know. We want to know that we're being yielded to you. And that, God, you're going to use our lives in such a powerful way. Take us further yet, Father, by your spirit. To be your vessels of honor. Consecrated, set apart for you, Father. Less of me more of you help us to get to the place where it's none of me and all of you in every area in every relationship father god because there are thousands on the other side of our obedience so we yield ourselves and we say god have your way use my life to make a difference in my generation i'm not going to stop here at this weekend's encounter with you, God, at the rally or at the weekend encounter, Father, or the time in our services where you spoke to us and you began to talk to us about some things that you need us to be open to you about. We're not going to stop here. We're going to continue to press. Not in our own strength, but yielded to the power of the Holy Ghost. He says, if you'll let me lead you by my spirit, You'll walk in life and peace, and you'll be dispensers of my life and my peace. So let me have my way, says the Spirit of grace. I miss our willing and open to him. Amen. Come on, lift our hands up towards heaven one more time. Father, pour out, refresh, strengthen. Help us to have the will to want to, to go further. When we take time with you through our daily devotions, Father God, and allowing you to speak to us, thank you, Father, for the clarity of your voice so that the voice of a stranger we do not follow. The dividing line, Father, you've made so clear when Jesus said, the thief comes not but for to kill, steal, and destroy. He said, but I've come that you might have life and life more abundantly. God, we go for your life. We choose life. And that life is freedom. That life is provision. That life is strength. That life is the miracles of God. But not just for us, but that we let him have his way in us so that he can do so much more through us. Life group leaders, grow not weary in your well-doing. Family of God, come in to the will of the Father. He said to us before he ascended into heaven, Jesus said, go and make disciples of all the nations. Some of us are becoming aware of what it is to be a disciple of Christ. It requires a all in, all in, all in surrendered life. Or we shut down our flesh. We shut down the arguments that try to exalt itself against God's plan and purpose for our lives. And we say, God, have your way. I'm yours. Everything I am and everything I've got. Help us to know you in that way, Father, that you want to take us further. And you want our lives to be that which dispenses your goodness everywhere that we go. Father, this is our year for faith conquest. This is our year, Father God, where we're going to fill the NBC in August. And Father God, we're going to take our family and friends with us. As for me and my house, my co-workers, my neighborhood, we're going to serve the Lord in Jesus' name. And everyone in agreement, shout it out. Give God praise tonight. Amen. We 
serve a good God. Wherever we are in life, whatever course of work or in our school, even within our homes and neighborhoods and extended families, God has us there as his ambassador. So let's let him have his way. Amen? Church is important. We've got to come and get filled up in his presence. Life group is essential because it's that setting where we have a greater intimate time with him and with one another. And we press into the classes that we make available and go to the encounter weekend because we don't want to live for ourselves, but we want to live for the purposes of God and know what he has to say about every area of our lives in Jesus' name. Amen. This is a year of conquest. This is a day of conquest. And we're going to continue to step in every minute of every hour of every day. Conquest and breakthrough because our eyes are on him and our hearts are surrendered to him. And we're going to say, God, have your way. And he will. And it's going to be a good way. And it's a good pathway. It's a good future. Full of his hope. Full of his life. Full of his goodness in Jesus' name. Give God praise one more time. Amen. He wants to give us that clarity. Paul said, I want to know you in the power of your resurrection. I'm going to know you for who you are. Well, God is love. When we receive him, he who is love comes to live on the inside of us. The Holy Spirit pours the love of God into our hearts. So that how we live and what we do is purposeful. Motivated by the love of God. I said motivated by the love of God, who he is. So we've been doing a series called answers about relationships but even tonight God's saying let me have my way in your life so you can be the best husband or wife that I've called you and anointed you to be he's saying let me have my way in your life so that you can be the best father or mother that I've called you to be let me have my way in your life so that you can be that best anointed individual on the job amen Let God have his way so we can be the best sons and daughters to our parents. Attentive to the spirit of God. And allowing God to move mightily in and through our lives. If you're not involved in a life group, don't stay away. There's life in the life group. God needs you for who you are. There's no one like you on the face of this earth. And there are people who need the uniqueness of who God has created you to be and wants you to continue to develop in in him. This is a powerful weekend. Let's not take it for granted. Let's let this weekend continue to move us forward in God because we're going to keep going with an open heart every day to him. Amen. So life group leaders, you're a blessing. G12, thank you for your commitment to the heart of the Father. 144, you're our key to multiplication. Don't hold back. Go all out or all in, however you want to see it. Just go and let God. Amen. We love you. We appreciate you. やばいになってる私はシトルの中に非常に怖かったです。小さくからね、怖がりで、もうシトルの中は怖くたまりませんでした。イエス様は永遠の命を出して与えてくださいた。死というものにイエス・キリストが勝利なさったらゆえに、十字架の上で勝利してくださったらゆえに、私はイエス・キリストを受け入れて、その恐れから解放されました。イエス様が来られたのは罪と呪いから私たちを解放するためでありました。皆さんはいろいろな問題を持っておられるかなおられない方もいるかもしれません。いいや、私はね、何なんかありませんという方がいらっしゃるかもです。でも、どの人間に対しても、対してもどの人間も共通して一つの悩みがあります。それはご自分が認めるか認めないかは別として、死ということと直面しなければならないということです。これは当たり前のことじゃないかって言うかもしれません。けれども、私はその病にかかった時に
すぐにこのことを直面せざるを得ない状況になりましたお医者さんにも言っていましたけれどもお医者さんは薬を与えてくださいますが私の心の処方箋はくださいませんでしたそこで私はまあ小さい時から祈るということは祖父の祖父がクリスチャンであったことから祈るということは知っていましたけれどもその時に本当に私は恐怖に襲われました死と生というのはこのこういうこんな感じいつどうになるかわからないそこで私は神に向かってクライアウトし叫びました私は何のために生きているんでしょうか今私の人生が終わったらこれで終わり私はどこ行くんでしょうかそういうことをもう神様に向かってまたその時は個人的にイエス様にお会いしたことはなかったけれども神様に向かって叫びました神様はすぐ答えてくださいました皆さん神様は遠くにおられる方ではありませんあなたがイエス様を知ろうと知る前に神様は私に答えを与えてください先ほど綾華姉妹が呼びました私に呼び求めようそうすれば私はあなたに答えあなたの知らない大いなることを示そうそういう見言葉をさっき言いましたねこれも今日のメッセージの中にあります私は叫びました見言葉にこんなことが聖書に書いてあることを知りませんで叫びました神様は私に答えてください私こういう性格だから嫌なんですよ答えられないとねすぐに人からこう答えが出る何でも答えがすごく欲しいという神様は答えてください私は今この39歳で死にたくはありません子供はまだこんな小さいです。中心も残して死ぬわけにはいきません。それで叫びました。体は言うこと聞きませんから、毎日のようにそばに振り返っては、もう恐れにとにかく、恐れが毎晩毎晩、暗闇になるとますますやってきます。そして、恐れの中で私は眠れず、夜中の3時ぐらいまでは毎日毎日悩んでいました。それでまあ、体が病気をしますよね。少し眠ると。そういう時が。ありました神様は皆さんあなたをすぐそばにいますあなたが呼べばすぐに答えてくださいそれがどんな方法であなたに答えられるかは分かりませんそれは一人一人みんな違っていますあなたがいろんなどんな問題を持っていてもまあ問題って言ったら今いっぱいあります悩みもいっぱいあります親子の関係、子供の関係、人々との関係の悪化、今または失望、落胆、仕事の問題、ありとあらゆることが誰でも私たちの問題になります。その人にとっては、私にとっては小さいと思われても、その人にとっては大きな問題であることも言っています。それで私は叫びました。神様は不思議な方法で私に答えてくださいました。ある日ラジオを聞いているときに、クリスチャンの番組が流れてまいりました。そのアナウンサーのうちから神様はあなたを母の胎に作られる前からあなたを知っているという御言葉が語られましたそして私はその時に私が生まれる前から母の胎に入る前から私を知っている方がいるでその時は深い関係がなかったんですけれども高校生の頃に私のクリスチャンの熱心な友達が私に送ってくれた一つの御言葉がありますそれはあまり素晴らしかったので、高校時代の私は、うんあのね、すぐ覚えるじゃありませんか、今と違って。今はなかなか一つと文章を覚えるね、ああ、ああ、なんて言ってますけれども、その頃はもう、スポンジのように吸収して、見事を覚えました。その見事はこれです。聖書のピリピの4章の6節に書いてあります。何事も思い患ってはなりません。ただ、感謝を持って、あなたの祈りと願いと、父なる神に申し上げなさい。そうすれば人知をはるかに超えた神の平安がキリストイエスにあってあなたの思いと心と守るであろうというそういう言葉を私は高校生の頃にここにも入れてしまいましたそれがラジオを聴いている時に目の前にバーッとタイプライターで字を打つようにその言葉が出てきましたその瞬間に私は不思議な体験をしました神様は思えるんだとすごい奇跡の方です。そうですよ。先ほど読みました。遺罪書の見事を。何が起こったかというと、私の心臓はそれまでこんなに発達していましたので、それをさあの抑えるために薬を毎日取っておりました。けれども、その時に、不思議と思った、ふっとしてた、動機のすごかったのが、ばっと、突然、小さくなりました。で自分で何が起きたのかわからない。本当にびっくりしたんだ
神様はびっくりさせてくださるお方です。皆さんは絶対びっくりしたことがイエス様に出会ってからはたくさんあったと思います。で、私はまず出会う前でしたけれども、そういう体験をしなくて、私はすぐラジオ局に電話をしました。その時アナウンサーが、番組のアナウンサーが出てきてくださいました。これ全部神様の廃材なんです。神様はあなたのストーリーを書いておられます。そして必ずどこかで、ライフのどこかで、あなたが求めるなら神様は答えてくださいます。私に呼び求めよう。そうすれば私はあなたに答えると書いてあることは、誠に真理、真理、真理です。真実じゃなくて、真理です。真理はイエス様しかおられません。それで電話に出たアナウンサーの方が、私が非常に声がちっちゃくて、今、信じられないでしょうけども、小さくて、かのような声で話しているので、あなたはご病気ですかって言われました。はい、そうです。では、今週の日曜日に、礼拝に教会にいらっしゃいますんか言われました。それで私はこの辺から入って口が出てしまいました。今日来ておられる方の中にね、そういうふうに今日答えていらっしゃる方がおられるかもしれません。自分の思いでは行かないわと思っていたのに、なんか心の方から行こうと思っておられた方がいらっしゃるかもしれません。その時に私はそうでした。そして次の週に私は礼拝に行きました。そしたらこのような礼拝するところで、イエス様の十字架はあなたのためだという歌を歌っておりました。それは、丘に立てる、荒削りの十字架にかかりて、我が主イエスは、なんだっけな、十字架にかかり、歌わないと出てこない。我が主イエスは、人のために捨てませりに、ね、これがね、かわいそうに、美声がこんなになってしまいました。で、その賛美をしているときに、私は礼拝に入ってもらったら、涙が止まらず、ワンワンワンワン、どれほどの涙が出るのというほどに泣いていました。ああ、私が求めていたのは神様だったんだ。この方だったんだ。私のあらゆる恐れ、病、それから死の恐怖、恐れいろいろありますよね。まあ、ありとあらゆる私の内側に知らないで、積もっていたものがその時にふわーっと涙と一緒に出たんでしょうねそして私は分かったのです誰に説明さ,説明されるでもなく私が探していたのはイエス様だと思ったんです皆さん頭でイエス様を理解しようとしたら一生理解することはできません私たちの心の中にあるものがそうだというものこれを信じてください今のこの話を私の話をね聞いてくださっていますけれども、皆さんの頭の中にはいろんな考えがあるでしょう。この人はそうかもしれないけど、私は違うわ。と言ってらっしゃる方がいるかもしれません。けれども、今日というと、どうぞ、とても大切に思ってください。なぜならば、2000年前の今日というと、神様は私たちに人類にものすごいプレゼントをくださったからです。そこのところだけ読みます。この方はどんな方でしょう先ほど言いました。キャンセルは。今から2000年ぐらい前に起きたことですけど、ね、2000年以上前、ベツレヘム地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた、どうぞ頭にそのシーンを思い浮かべてください。すると、主の見つかりが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。見つかりが言った、恐れるな、見よ、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日、ダビデの町に、あなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ、主なるキリストである。あなた方は幼いまま室にくるまって、解放家の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。すると、たちまち、おびただしい天の軍勢が現れ、ミスカイと一緒になって、神を賛美していった。糸叩くところでは、神に栄光があるように、地の上では、御心にかなう人々に、平和があるよ。見つかりたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベッセルへ行って、主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また解放家に寝かしてある幼いを探し当てた。彼らに会った上で、この子について自分たちに告げ知らされたことを人々に伝えた。人々は皆、羊飼いたちが話してくれたことを聞いて不思議に思った
しかしマリアはこれらのことを言葉と心に込めて思い巡らしていた羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので神を賛美しながら帰っていったと書いてあります羊飼いに予定のなかったことが起こりました予想をしたこともないことが羊飼いになりました神ご自身がビジットを訪ねてくださったわけです羊飼いはその当時とても低い眠りに思われていましたダフデの頃はそうではなかったけれどもこの頃は羊飼いとのあっち行ったりこっち行ったりしなければならないのでまあどっちかっていうと、えー、世間から作りられてそして朝から晩までにすいません人々でした神様はそこに現れましたものすごい光がその場所を巡り照らしました私こっち済ましてはしてますよここに書いてあるからねでもご自分がその羊飼いだとちょっと想像してみてくださいものすごい光が皆さんを照らしました。もうそれはちょっと倒れるほどの力を持った光だったと思います。イエス様は光ですと聖書で書いてあります。皆さんね、闇の中を照らす光、想像してください。<笑>その頃真っ暗で自慢みたいにね、電球がちこちであって、ネオンサインがこのくついてないですかね。真っ暗の中に羊飼いのところに、天使が現れて、そして言った言葉が、恐れるな、見よ。すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝えると言いました。神様は今日皆さんに恐れるな。今日あなたにすべてのためにも皆さんにセルフを含まれています。すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝えます。この方、幼子で赤ちゃんとして生まれた方です。三十三年後に。この方は私たちの人類の罪のために十字架にかかって我々の全部の罪を許してくださいましたいいえ私は罪人ではありませんともしどなたかおっしゃるならばそれは大きな間違いですそれは私たちが罪人になったのは最初の人間であるアダムとイブが神に対して罪を犯したその現在というものを引きずって私たちが生まれてきたのでそれゆえに我々は罪人なるわけですけれどもその罪は干渉されなきゃいけない。償わなければならない。誰でも罪を犯したら償わなきゃいけない。そこでイエス様が来られたわけです。神様にとってはこれは予想外、予定外ではなくて、ずっと前から予定されていたことでした。私たちはそれを知らなかっただけです。私はですから39歳の時に予定なかったことが起こりました。私はずっと健康でいると思っていたけど、そうではなかったんです。けれども私はその頃知らなかったことが一つあります。世の中にイエス・キリストという素晴らしい救い主がおる。しかしそれと逆に悪魔をいるということです。これを私は知らなかったのです。無知というものは私たちに本当に、まあ、無知はね、まあ、無知じゃない無知なんですかここに書いた。聖書は何もかもここに書いてあることはみんな本当のことです。皆さんサタンがいる。悪魔がいる。この悪魔が罪をもたらしたんです、アダムというふうに。それを聞いてしまった人類が神様と分離されてしまった。神様はしたのではありません。ですから私が一番言いたいことはこれです。皆さん、神様は私たちを裁こうとか、罪を裁いて、暴いて、ね、なんてやるお方ではないということを最初に皆さんがここにインプットしてほしいんです。神様はこういうお方です。エレミアにあるように、聖書にあるように。これは神様の言葉です。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている私と神様ですよ。それは災いを与えようというのではなく平安を与えようとするものでありあなた方に将来を与え希望を与えようとするものである。私たちは思いを変えないといけないです。神様は怖い方でも罪を甘えてね。お前はなんていう裁くお方ではない。どうして裁くようなお方がイエス・キリストを私たちのために送って十字架にかけられて、めちゃくちゃに体をもうボロ雑巾のようになって、なぜ私たちにそのようなことをしてくださったんでしょう。それは神が愛だということを人類に教えになりたかったんです。神様は愛なのです。ですから皆さんが神様怖いと思っている方がおられたら、どうかその思いを変えてください。イエス様が来られたのは、イエス様を下したのは、神が愛だというその印で、ね、印どころかこの方こそ愛の方です。ガッエスは神は愛なりという言葉があります。人間の愛にはとても限界があります
。どんなに良くして人を愛そうとしても、やっぱり頭をぶつけることがあります。あんまここまでだとよく私たち言います。クリスチャンになってもそんなにね、年間年中愛を許すというのはなしてみなさい。クリスチャンになると、ね、訓練がある。そうなって人格はずっと天国に行くまで人格の訓練はあります。けれども不思議なことに、許すことができるようになってしまう。キリストを切れたものには、キリストの内側に入ると、人を許すことは本当にできるようになるんですね。まあ、1週間ぐらい許せないときもあるけれども、時間が経ってね、許せてしまうんですよね。この許しがなかったら、私も天国には行かなかった。イエス様こそが天のお父さんのところに行く唯一の道です。Yes. I am the way, I am the truth, and the life. 私は道です。真理です。命です。この方を通してでなければ天の父に行くことはできません。書いてあります。そして神様は今日皆さんにこの私を信じますかクリスマスはプレゼントを交換する。そのことではありませんもちろん愛によってそれを中間になりました。また、イルミネーション、あっちこっち飾られています。イルミネーション、本当の光はイエス・キリストです。ビーズ・ザ・マイト。これこそ素晴らしい、私たちの暗闇の心を照らしてくださる大きな光です。私はイエス様を信じた時から、この暗闇から光が、暗闇に光が入った時に、暗闇が出ていったんです。なぜでしょうか暗闇が光に勝たなかったと聖書は言っています。この暗闇とはなんか何のことだと思いますか電気のないことですか知らないます。この暗闇は悪魔なんです。皆さんね、悪魔なんている。全世界今見てください。悪魔だらけになります。ここから救う方はイエス様しかいないのです。ですから、この2000年前に羊飼いから見つかりが。恐れるな、今日今日と言いましたね、ダビデの町に、あなた方のため、すべてのために与えられる救い主、イエス・キリストが生まれた、今日皆さんに、イエス・キリストは、無事、皆さんのお心に勝ってます、今日私を受け入れてください、皆さん、神様からの最善のプレゼント、クリスマスのプレゼントは何だと思いますか、イエス・キリストです。これがクリスマスの発本当なんですよ、皆さん。クリスマスはデコレーションケーキもなく、食べることでもなく、ケンタッキーフライドチキン買って帰って、わーっと食べてもなく、いいですよ。ケンタッキーもよし、デコレーションケーキもよし、ターキーもよし、美しい洋服も、みんなよし、みんなよしでも、本当のクリスマスもいいのを知らないんで、瞬間的に喜んで、じゃあ次の瞬間、皆さんどうですかねえ、クリスマスって何のためにあるの例えば2人の女の子がお茶をしに行ったとします。何だろうね。あイエス様のお誕生日らしいよ。あそっか、うん。それ以上突っ込んで話してる人あまり聞いたことないんですね。日本に来たことがでもクリスマスの本当の意味はイエス・キリストが私たちの生涯のためにこの生涯のストーリーを変えるために来てくださったんです。だ、yes. んだん興奮するとのどが大きな声が大きな。この方、イエス様は今日、あなたの心の扉を開けています。そしてあなたが心の扉を開けて、私はイエス様を受け入れます。十字架の上で私の罪のために死んでください。3日目によみがえって、今は天の父の右の座におられる。この方が私たちのために一日に取り出して祈ってくださいます。先ほどのエレニアの33の3には、私に呼び求めよう。そうすれば私とあなたに答え、あなたの知らない大いなることを示そう。これね、私最初に言葉を読んだけど、その時は神が、愛の神だってことは分からなかった。だからなんか悪いことしてバーン、こっち、バーンってやる神様だと思ってた。なんかそういうイメージを持っていた。だからこの言葉の時、おかしいなと思ったんですよ。私に呼び求めよ呼び求めたくないわと思ったんですよ。なぜかというと。私はあなたの知らない隠されたことを示そう。いやだ、何が示されたこれはね、大きな間違いなんですね。聖書のイエス様を深く知るとね、どんなに私たちが引っ張った考えで神様を思っていたか。悪いのはあくまでですよ、皆さん。サタンと書いたんじゃありませんか。だからよくね、この世の人が、なんで神様がいるんだらこんなことするの何で何でこれをよく聞きますよね。神様は私たちに災いなんか与えないのです
。最初にアダムとイブを操ったこのサタンが罪や災害やあらゆる悪いものを私たちのこのすごい美しい最初に神が作った美しい地球に起こしてたでした。だからそこから救って最初に神様がアダムとイブに与えた何の悩みもないエデンの園にいた時のようなその状態に私たち人類を戻そうとイエス様を送ってくださった神ご自身が来られたんですそしてあなたの心の扉を叩いているんですよ私を大いなるこのクリスマスのギフトイエス様を受け入れてくださいと皆さんの心の扉を叩いているんですそしてあなたが心を開けるならその場でその瞬間にイエス様はあなたの主となってくださいます私はこの方を受け入れてから180度ライフは全部変わりましたあらゆる価値観が変わり考えが変わり全てが変わりましたここにいるクリスチャンの方々はみんなそれを送りましたつまり私たちに心の扉を開いて自分のこの本、心の中に書かれている本、自分が書いた本ですよ。心を開くなら、神様は私たちのストーリーをもう一度書き直してください。He will rewrite the text of your heart.Rewrite, 書き直す。私は39の本に書き直されて、その後今わかるんですよ。その時は、とにかく救いが欲しかった。そして神様は決して私を裏切りませんでしたこの方こそだけが裏切らない方です皆さんはいっぱい裏切りにあったり拒絶されたり不安を持ったり人との戦いもあったり親子の問題もあったり夫婦の問題もあったりない人いないでしょうよけれどもイエス様はそのすべてにおいて解決を与えてくださるお方ですどんな問題でもですそしてそのためにはでも私たちが神様を受け入れるイエス様のこの恵みと愛を受け入れるっていうところが始まりますそこから聖書はこのことを「ゴーンアゲイン」もう一度生まれるという言葉をされていますそれは日本語で言うと新しい生生まれる神聖というんですそうすると自分に対する価値観が変わる神様が私を愛してくれてるのうわっすごい神様が私を愛してるから他の愛はもういらなくなるんですよ皆さん私の人の愛ばっかり欲してたからね、夫だけじゃなくて、ね、もう友達という友達を作って、もう一日でも友達から出放されたくないと思って、1ヶ月のスケジュール全部自分で埋めてるような人だったんですよ。それがね、人からの愛は私の心を満足させることはなかったんですけど、そして人から期待したことは、あまり期待通りにならなかった。けれども、イエス様を受け入れてからは、そういうことがもう全然問題じゃなくなった。これが本当に予想外の。予定外の私の自分の心が変わるということは本当に予定外でした。There's a Stop it until we see the break of the dawn. Can you feel the energy moving all over this place? We don't need no DJ, gonna get this party crunk with our brains.
Let's make sure they hear it in the popular. 